اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم يعني تركوريا بريوركله سهوادرغله ان ايتகளில் الله تعالى மூமினான மனிதர்களை பற்றியும் அவர்கள் என்ன தன்மைகள் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதையும் அப்படி அவர்கள் மூமின்களாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் மறுமையில் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதையும் அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்துகளிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் மூமின்களில ஆண்களும் பெண்களும் சிலர் சிலருக்கு நேசர்களாக நண்பர்களாக உதவியாளர்களாக அவர்களுடைய காரியங்களுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இது மூமினான மனிதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சிபத் ஆனா அதுவெல்லாம் சுத்தமாக விடப்பட்டு விட்டது நன்மையை சொல்றது அப்படிங்கறதுதான் போயிடுச்சு அதே மாதிரி முன்கர் தீமைகளை விட்டு மற்றவர்களை தடுப்பார் ஒரு தீமையான காரியம் பார்த்தா உடனடியாக தடுக்கணும் நன்மையான காரியத்தை அவர் செய்யலன்னு சொன்னா அதை தூண்ட வேண்டும் சப்புல வந்து நீங்க சாதாரணமா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் தொழுகைக்கு வந்து நிக்கிறாங்க சப்புல நம்மளும் போய் நிக்கிறோம் பக்கத்திலே நிக்கிறாரு அவர் சேர்ந்து நிக்கலன்னு சொன்னா அவர் கையை பிடிச்சி இழுத்து சேர்த்து வைக்கணும் நம்ம கூட சேர்த்தரணும் நெருக்கி நெருக்கி வைக்கணும் இவர் சொல்லாய் சொல்லலா அலிஸ்வன் சொல்லி தந்த முறை இவர் அவருக்கு உதவியாளராக இருக்கின்றார் இவர் அவருக்கு வலியாக இருக்கின்றார் அவுலியாவாக இருக்கின்றார் என்பதாக பொருள் அவருக்கு உதவி செய்கிறார் ஏன்னா தீனுடைய அப்படி நெருங்கி நின்றால் அல்லாஹ் தலோடைய ரஹமத்து அவருக்கு கிடைக்கும் அல்லாவுடைய பறக்கத்துக்கு கிடைக்கும் அவருடைய மனம் ஒன்றி வாழக்கூடிய மக்களோடு ஒன்றி வாழக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவருடைய மனம் மாறிவிடும் அப்ப அதுக்கு இவர் உதவி செய்யறாருன்னு அர்த்தம் பக்கத்துல கொஞ்சம் விலகி நிக்கிறாரு அவரை பிடிச்சி சேர்த்து வச்சாரு தான் என்ன செய்யறாரு அவருக்கு அல்லாவுடைய ரஹமத்தும் பரக்கத்துகளும் அவருடைய மனம் மக்களுக்கு மத்தியிலே அன்பை உண்டாக்கி கொள்வதற்குரிய வழியையும் இவர் உண்டாக்கி வைக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் சும்மா சேர்த்து வைக்கிறாருன்னா பக்கத்துல நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் அல்ல சொல்லுவதன் மூலமாக என்ன ரசூல்லாய் சலாசம் சொல்லி இருக்கின்றார்களோ அதுவெல்லாம் அவருக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு இவர் உதவி செய்கிறார்னு அர்த்தம் இவர் தான் மூமி தொழ வராத ஒருவர் அவரை தொழ வர சொல்லி சொல்ல வேண்டும் நல்லதை செய்யாத ஒருவர் அவரிடத்தில் நல்லதை செய்ய சொல்ல வேண்டும் எதையெல்லாம் அவர் நல்லதை செய்யவில்லையோ அந்த நல்லதை எல்லாம் செய்ய சொல்லி அவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் சரி தீமைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் தீமைகளை தடுக்க வேண்டும் அவரை விட்டும் தீமைகளை தீமைகளை விட்டும் அவரை தடுக்க வேண்டும் என்ன அணில் முன்கர் அப்படின்னு சொன்னால் தீமைகளை விட்டும் மற்றவர்களை அவர் அவர்கள் தடுப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் தீமைகள் எதுவும் நிகழாமல் அவரிடத்திலிருந்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தீமைகள் நிகழ்ந்தால் தீமைகளை விட்டும் அவரை தடுக்க வேண்டும் ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு செய்கிறாரு அந்த தப்பை உடனடியாக சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு யாருங்க போய் சொல்றது அவர் சொன்னா கேட்க மாட்டார் அப்படின்னா நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை கேட்கிறாரு கேட்கல அப்படிங்கிறது அவருடைய விஷயத்தை பொறுத்தது நம்முடைய விஷயம் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை என்னவென்று சொன்னால் சொல்லிடும் அவ்வளவு இதை செய்யாதே நல்லதா இருந்தா இதை செய் என்று சொல்ல வேண்டும் அதுல மிக முக்கியமாக நன்மைகளை ஏவி தீமைகளை தடுப்பது அப்படிங்கறதுல மிக முக்கியமாக தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மக்கள் தொழாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் தீனுடைய வழி நடக்காதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களை எல்லாம் தடுக்க வேண்டும் டிவி பார்க்காதே அப்படின்னு தடுக்க வேண்டும் டிவி பார்க்க தடுக்கணும்னு சொன்னா டிவி வாங்கியே கொடுக்க கூடாது இன்னொரு ஹதீஸ்ல ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுவை கொண்டு ஈமான் கொண்டதற்கு பின்னால் அதாவது ஈமானுக்கு அடுத்ததாக மனிதர்களுடைய நன்மை தீமைகளை கவனிப்பதுதான் அறிவுகளிலே மிகச் சிறந்தது என்பதாக குறிப்பிட்டார்கள் அறிவில் மிகச் சிறந்தது மனிதர்களுக்கு நன்மை தீமைகளை ஏவுகின்ற விஷயத்திலே தீமைகளை தடுக்கின்ற விஷயத்திலே கவனம் செலுத்துவதற்கு அதுதான் மிகச் சிறந்தது ஈமானுக்கு அடுத்ததாக என்னொரு ஹதீசில் சொல்லுகின்ற அல்லாஹ் தாலா இந்த நன்மையை மாரூப் என்ற அந்த நன்மையை கியாமத்து நாளிலே ஒரு மனிதனுடைய வடிவத்தை அல்லாஹ் தாலா எழுப்புவார் ஒரு மனித வடிவத்தில் அது வரும் இந்த மனிதன் கபுர் பிளந்து கபரிலிருந்து எழுந்து வரக்கூடிய நேரத்திலேயே அந்த மனிதனை அது சந்திக்கும் 
எந்த மனிதன் அந்த நன்மை ஏவிக் கொண்டிருந்தானோ அவனை அந்த நன்மை வேறொரு மணி மனித வடிவத்திலே இவனை சந்திக்கும் இந்த மனிதன் தன்னுடைய முகத்தில் பட்டிருக்கக்கூடிய மண்களை மண் தூள்களை எல்லாம் மண் துகள்களை எல்லாம் துடைத்துக் கொண்டு அந்த மனிதன் நிற்கக்கூடிய நேரத்திலே அது சொல்லும் அபிஷிர் யாவலி அல்லா அமான் இல்லா வ கராமாதி ஏ அல்லாவுடைய நேசனை நீ அல்லாஹத்தாலாவுடைய அமானிதத்தை கொண்டும் அவனுடைய பாக்கியத்தை கொண்டும் நீ நற்செய்தி பெற்றுக் கொள்வாயாக உனக்கு அல்லாஹுடைய அமானிதமும் அல்லாஹத்தாலாவுடைய நற்செய்தியும் கிடைக்கும் என்று சொல்லும் லா யகூல் மாத்தரா மின் அகவால் யோமில் குயாமா நீ இப்ப கபரில் இருந்து எழுந்தவுடனே இங்க இருக்கக்கூடிய அமளி துமளியான காட்சிகளை நீ பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் குயாமத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரி அமளிகள் பயங்கரமான நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றை ஆகிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உன்னை எதுவுமே செய்யாது உனக்கு எந்த பயங்கரத்தையும் எந்த தீமையையும் உண்டாக்காது பலா எசாலு யகூல் லகு யஹர் ஹாதா வத்தகி ஹாதா அந்த உருவம் மனித வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மை என்ற அந்த உருவம் இந்த மனிதனிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் வா அந்த பக்கம் போகாதே அங்கே செல் இப்படி போ அந்த வழியை பார்க்காத இந்த பக்கம் போ என்று சொல்லி அந்த மனிதனை அழைத்து செல்லும் கடைசியாக அது கூடவே இருப்பதன் காரணமாக இந்த மனிதனுடைய பயம் அச்சம் எல்லாம் இந்த மனிதனுக்கு நீங்கிவிடும் எதுவரைக்கும் அந்த கூடவே இருக்கும் அந்த உருவம் என்று சொன்னால் இந்த மனிதன் சிராத்துல் முஸ்தகின் பாலத்தை கடக்கும் வரைக்கும் கூடவே இந்த மனிதனுடன் இருக்கும் என்று சொல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார் அப்படின்னா இவன் கபரில் இருந்து எழுப்பப்பட்ட பின்னாலே பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும் இவன் கபரில் இருந்து எந்த இருந்து சிராத்துல் முஸ்தகையும தாண்டி சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆகும் பல ஆண்டுகள் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும் சும்மா உடனே போய் கேள்வி கேட்டு உடனே போயிட மாட்டான் முன்னாலே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் சில நேரங்களில் தியாமத்தினால தான் மஷர் மைதானம் பெரிய மைதானம் எல்லா மனிதர்களும் ஒன்றாக கூட்டப்பட்டு சேமிக்கப்பட்ட அங்கே இருப்பார்கள் அல்லாஹத்தால எதுவுமே கேட்க மாட்டான் பேசாம விட்டுருவோம் அப்படி இருங்க அப்படின்ட்டு கடுமையான வெயில் கடுமையான தாகம் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் ஒவ்வொருவரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னு கேட்டா இந்த இப்படி இங்க நிக்கிறத விட நரகத்துக்கு போயிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த மைதானத்தில் ஐம்பதுனாயிரம் வருஷம் நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க ஐம்பதுனாயிரம் வருஷம் நிற்பாங்க நம்மளாம் தான் நம்மளை ஒட்டு போட்டு வேற யாரும் இல்ல எல்லாம் அங்க தான் நிற்போம் ஐம்பதுனாயிரம் வருஷம் அதுக்கு பின்னால் தான் கேள்வி கணக்கு ஆரம்பமாகும் கேள்வி கணக்கு ஆரம்பமாச்சுன்னா இந்த உலகத்தினுடைய நாளில் பாதி நாள் அரை நாள் ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள கேள்வி எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் எல்லாத்துக்கும் ஆனா அந்த ஆறு மணி நேரம் கேள்விக்காக வேண்டி காத்திருக்கணும் எவ்வளவு நாள் காத்திருக்கணும் ஐம்பதுனாயிரம் வருஷம் அதுக்கு பின்னால தான் சிராத்துல் மீசான் என்ற தராஸ் இருக்கின்றது இலை போடுறது அப்புறம் அதுக்கு பின்னால கணக்கு பார்க்கறது அப்புறம் வந்து சிராத்து முஸ்தபையும் போறதெல்லாம் அதுக்கு பின்னால இது வரைக்கும் அந்த அந்த மனிதர் அந்த உருவம் நம்ம கூடவே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சிராத்துல் முஸ்தபையும் என்ற பாலத்தை அந்த மனிதன் கடந்து செல்லும் வரைக்கும் இவன் பயமற்றவனாக நிம்மதியானவனாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அந்த உருவம் இவனோட இருக்கும் என்று சுல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார் அந்த சிராத்துல் முஸ்தகை மீந்த மனிதன் கடந்து கடந்து விட்டால் சொர்க்கத்திலே இந்த மனிதன் நீ உன்னுடைய இடத்துக்கு போய்விடு என்பதாக சொல்லிவிட்டு அது போய்விடும் அப்ப அமரும்பில் மாரூஃப் நல்லதை ஏவுவது உலகத்திலே நன்மையான காரியங்களை செல்வது ஒருத்தர் வேட்டியை இழுத்து கீழே உழுத்து உடுத்திட்டு வர்றாரு பார்க்கும்போது என்ன சொல்லணும் தம்பி கொஞ்சம் கையில் மேல தூக்கி கட்டு பேண்ட தூக்கி கட்டு பேண்ட் அப்படி கட்டாத பேண்ட் அப்படி போடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அடிச்சா போடுவாரு அப்படியே அடிச்சாத்தான் அடி வாங்கிக்கிறோம் ஒன்னு பேண்ட கீழே கொடுத்தாதே இந்த மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கறது கூட சொல்றது கிடையாது யாரும் சொல்றதே கிடையாது என்ன சொல்ல போனா யாரும் வெளியே அல்ல தன்னுடைய வீட்டிலேயே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கே சொல்ல முடியறது இல்லை யாரும் சொல்றோமா நம்ம பையன் பேண்ட கீழே எழுத்து உடுத்திட்டு வர்றான் ஏ மேல ஒரு தூக்கு ஒரு தூக்கி கொடுத்து இந்த பேண்ட போடாத இதை கட் பண்ணி தச்சிட்டு வா அப்படின்னு எப்பவும் சொல்லியிருக்கிறேமா சொல்லலைன்னா அதுக்குரிய தண்டனை இருக்குது சொன்னா என்ன கிடைக்கும் இங்க அல்லாஹ் ரசுல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் சொல்றாங்க அந்த அமரும்பில் மாரூஃப் அப்படிங்கிறது சிராத்துல் முஸ்தகையும் வரைக்கும் இந்த மனிதனுக்கு பாதுகாப்பாக வரும் அதுக்கு பிறகு 
நீ உன்னிடத்தை உன்னுடைய இடத்திற்கு சென்று விடு சொர்க்கத்திற்கு என்பதாக சொல்லிவிட்டு அது போய்விடும் என்று ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுக்கு நேர் மாற்றமாக ஒரு மனிதர் தீமைகளை செய்து கொண்டிருந்தான் என்று சொன்னால் அதுக்கு நேர் மாற்றமான நிலை ஏற்படும் என்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நன்மையை ஏவது தீமையை தடுப்பது என்பது உலகத்தில் மட்டுமல்ல கியாமத்து நாளிலும் இந்த மனிதருக்கு எல்லா வகையான நன்மைகளையும் கொண்டு வந்து சேர் என்னொரு ஆதி சில ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதாக்கான சும்மா அமர முனாதியை யுனாதி அலா லயக்கும் அவலுல் மாரூ எல்லா மனிதர்களை ஒன்றாக சேர்த்த அந்த அந்த நேரத்திலே ஒரு அழைப்பாளர் சப்தமிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒருவர் சொல்லுவார் அமரும்பில் மாரூ செய்தவர்கள் எல்லாம் எழுந்து வாருங்கள் என்பதாக ஒரு சப்தம் கேட்கும் யார் யார் இந்த உலகத்திலே நன்மைகளை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களோ ஏவிக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எழுந்து வருவார்கள் அல்லாஹ் தலாவுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்பார்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹ் தலா அவர்களிடத்திலே கேட்பான் நீங்கள் தான் உலகத்திலே அமரும்பில் மாரூப் செய்தவர்களா அப்படின்னு கேட்பான் ஆம் என்பதாக அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆஹ் நீங்க உண்மையிலேயே அமரும்பில் மாரூப் செய்தவர்கள் தான் உலகத்திலே அதே போன்று அதாவது அகுலுல் மாரூப் நன்மைக்குரியவர்கள் நீங்க அதே மாதிரி இந்த ஆகிரத்திலும் நீங்கள் நன்மைக்குரியவர்கள் தான் அகுலுல் மாரூஃபாக நீங்கள் அங்கே இருந்தீர்கள் உலகத்திலே இங்கேயும் நீங்கள் அகுலுல் மாரூஃபாவே இருந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் எழுந்து செல்லுங்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்லுங்கள் நபிமார்கள் சித்தீக்கீன்கள் இவர்களோடு நபிமார்கள் ரசூல்மார்களோடு நீங்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் யாருக்கு விரும்புகின்றீர்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் சிபாரிசு செய்வதற்கு உங்களுக்கு நான் அனுமதி அளிக்கின்றேன் நீங்கள் சிபாரிசு செய்து கொள்ளுங்கள் யாருக்கு நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களோ பிரியப்படுகின்றீர்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஷபாத்து செய்யுங்கள் ஜன்னத்த அவர்களை யாரை விரும்புகின்றீர்களோ அவர்களை நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பி வையுங்கள் உங்களுடைய சிபாரிசின் பேரில் யாருக்கு நீங்கள் சிபாரிசு செய்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் நான் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருகின்றேன் என்று அல்லாஹ் சலா சொல்லுவார் இவருடைய சிபாரிசின் காரணமாக பலர் சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்பதாகவும் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப அம்ரும் பில்மாவர் நன்மையை ஏவுவது என்பது இந்த உலகத்தோடு முடிந்து விடக்கூடிய காரியம் அல்ல அது ஆகிரத்திலே மிகப்பெரிய பலனை தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் சொல்லுகின்றார் உலகத்தில் என்ன கிடைக்கும் பொதுவாக ரசூல்லாய் சல்லா அலிசல்லாம் சொன்னார்கள் சதக்கா தர்மம் என்ற தலைப்பிலே சொல்லும் பொழுது குல்லு மாரூஃபின் சதக்கா ஒவ்வொரு மாரூஃபும் நன்மை ஒவ்வொன்றுமே சதக்காதான் நன்மையை ஏவுவது எல்லாமே சதக்காதான் தர்மம் தான் ஒருத்தரை பார்த்தப்ப கையில மேல தூக்கி கட்டு பேண்ட் தேக்கி கட்டு இது மாதிரி கொடுத்தாத அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு சதக்கா அது ஒரு தர்மம் எப்படி காசு கொடுத்தா காசை பெறக்கூடிய தர்மத்தை பெறக்கூடிய அந்த மனிதன் அந்த பணத்தின் மூலமாக பொருளின் மூலமாக பலன் பெறுகின்றானோ அதே போன்று நன்மையை ஒரு மனிதத்தில் சொன்னால் அந்த மனிதனுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த நன்மையின் மூலமாக பலன் ஏற்படுகின்றது ஆகவே இது ஒரு வகையான பலன் சதக்கா இந்த சதக்கா எப்படிப்பட்ட தெரியுமா வல் மாரூஃபு தர்மத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை ரசூல்லா சலா சலாம் பொதுவாக சொல்லுகின்றார்கள் தர்மம் என்பது சதக்கா என்பதும் சதக்கா என்பது துன்பங்களை நீக்கும் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை பலாய்களை முசீபத்துகளை நீக்கும் அதே மாதிரி மரணத்தினுடைய நேரத்திலே தீமைகள் ஏற்படாமல் அந்த மனிதனை தடுக்கும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இது ஒரு சதக்கா இல்லை மாறோ அதனால இதுவும் அதே மாதிரி செய்யும் மனிதர்களுக்கு தீமைகளை தடுக்கும் எப்படிப்பட்ட தீமைகள் எத்தனை தீமைகள் சபையின எழுபது தீமைகளை தடுக்கும் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எழுபது விதமான பலாய்கள் முசீபத்துகள் ஆகியவற்றை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தி பெற்றது நன்மையை ஏவுவது அதே மாதிரி மௌத்தாகக்கூடிய நேரத்தில் தீமையான மரணத்தை விட்டு இந்த மனிதனை காப்பாற்றும் என்பதாகவும் சுல்லாய் சல்லாசம் சொல்லுகின்றார் அப்போ ஒரு மோமினான மனிதர் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தலா இங்கே பாதகும் அவுலியா பாக் அவர்களிலே சிலர் சிலருக்கு நண்பர்களாக நேசர்களாக துறைவர்களாக உதவியாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் எந்த வகையிலே உதவியாளர்கள் எந்த வகையிலே நேசர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி தன்மைகளிலே நேசர்களாக இருக்க வேண்டும் நன்மைகளை ஏவுவது தீமைகளை தரும் அதனாலதான் அல்லாஹ் தலா அந்த சிப்பத்தை சொல்லி வல் மோமினோன பாதகும் அவுலியா வல் மோமினோன வல் மோமினாத் பாதகும் அவுலியா பாத் என்று சொல்லிவிட்டு எமருன பில் மாரூஃப் என் ஹவன் அனில் முன்கர் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அப்படி அந்த நன்மைகள் ஏவுவது தீமைகள் தடுப்பது அப்படிங்கறதுல ஈமானுக்கு ஒரு மனிதனை அழைப்பது அவர் ஈமான் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஈமானுக்கு அழைப்பது ஈமான் கொண்டிருக்கின்றார் 
ஆனா தாத் வழிபாடு என்பது அவரிடத்தில் இல்லை நல்லதை செய்யறது தீமையை விடுறது அல்லாஹ் ரசூலுடைய கட்டளைகள் இப்படி நடக்கிறது என்பது அவரிடத்தில் இல்லை அதை போய் சொல்லி அவரை நல்லதை செய்ய சொல்லி தீமையை தடுக்க தடுக்க சொல்லி அவரிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது அவரை அதற்காக முயற்சி செய்து அவரை கொண்டு வருவது இது அமரும் பில் மாரூஹ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த கட்டம் உள்ளது ஈமான் இல்லாத ஒரு மனிதரை ஈமானுக்குள்ளே கொண்டு வருவது ஈமான் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை நல்லதை செய்யக்கூடிய நிலையிலே அவரை உருவாக்குவது இது மிகப்பெரிய காரியம் அதே மாதிரி ஒரு மனிதர் தீமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் தீமையை செய்யாமல் அவரை தடுப்பதற்காக வேண்டி என்னென்ன முயற்சிகள் செய்கின்றோமோ அதுவெல்லாம் நஹீர் நானில் முன்கர் என்பதிலே சேரும் அதற்கு என்ன உலகத்திலும் ஏராளமான நன்மைகள் ஆகிரத்திலும் ஏராளமான நன்மைகள் உடையதாக தாக்கப்படும் தீமைகளை தடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது தியாமத்து நாளில் இந்த மனிதனுக்கு கேடாக இந்த மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய துன்பம் தரக்கூடியதாக மாறிவிடும் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் தெரியுது உலகத்தில் இங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து இந்த இந்த ஹதீசில் எழுபது விதமான தீமைகளை உசீபத்துகளை பலாய்களை துன்பங்களை இந்த மனிதனுக்கு நீக்கிவிடும் நன்மையை ஏவுவது தீமையை தடுப்பது என்பது அதே மாதிரி மரண நேரத்தில் தீய மரணம் கெட்ட மரணம் ஏற்படாமல் நல்ல நிலையிலே மரணிக்கக்கூடிய நிலையையும் அந்த மனிதனுக்கு உண்டாக்கி தரும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் ஆக மோமினானவர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி இருந்தால்தான் அவர் சரியான மோமினாக இருக்க முடியும் என்பதையும் அல்லாஹ் தலா இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் அடுத்து அதாவது மோமின்கள் ஒருவருக்கு முதல் சிபத் முதல் தன்மை என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு ஒருவர் நட்புள்ளவர்களாக நேசர்களாக நண்பர்களாக உதவியாளர்களாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினுக்கு இடையூறு செய்கின்றார் துன்பம் தருகின்றார் அவருக்கு ஏதாவது சிரமங்களை உண்டாக்குகின்றார் என்று சொன்னால் அவர் ஒரிஜினல் மூமின் அல்ல சரியான மூமினாக இருக்க முடியாது முதல் இது இரண்டாவது நன்மையை ஏவக்கூடிய நிலை அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அவர் எல்லாம் செய்யறாரு தொழுகிறாரு நோன்பு வைக்கிறாரு காத்து கொடுக்கிறாரு எல்லாம் செய்யறாரு நல்லது செய்யறாரு எல்லா காரியங்களையும் எல்லா மக்களோடையும் நல்லா பழகிறாரு பண்றாரு நன்மையை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதே கிடையாது அப்படின்றா அவர் சரியான மூமினாக இருக்க முடியாது தீமையை தடுக்கலன்னு சொன்னா அவர் சரியான மூமினாக இருக்க முடியாது ஆக மூன்று சிபத்துகள் ஆச்சு ஒருவருக்கொருவர் நட்புள்ளவர்களாக உதவியாளர்களாக இருக்க வேண்டும் நன்மையை சொல்ல வேண்டும் தீமையை தடுக்க வேண்டும் மூணு விஷயம் நாலாவது மோமினான மனிதர் என்று சொன்னால் நாலாவது சிபத்து அவருக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் சொன்னால் யுகி மூன சலா தொழுகையை நிரந்தரமாக தொழுது வரக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் ஜக்காத்தை அவர்கள் கொடுத்து வருவார்கள் முனாபிகளை பற்றி முன்னால் உள்ள ஆயத்தில் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நண்பர்களாக இருப்பார்கள் தங்களுடைய கைகளை இருக்க மூடிக்கொள்வார்கள் என்று சொன்னார் அதாவது கஞ்சத்தனவுடைய அல்லாவுடைய பாதையில செலவு செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாத்தல அதுக்கு நேர் எதிராக மோமினானவர்கள் என்ன செய்யணும் யூத்தூன ஜக்காத் ஜக்காத்தை கொடுத்து வருவார்கள் தான தர்மங்களை சொல்லு கொடுப்பார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுவார்கள் அவருடைய ரசூலுக்கும் கட்டுப்படுவார்கள் எத்தனை விஷயம் ஆச்சுப்பா மூமீன்கள் என்று சொன்னால் ஒருவருக்கொருவர் நேசர்களாக உதவியாளர்களாக இருப்பது ஒன்று நன்மையை ஏவுவது ரெண்டு தீமையை விட்டு மக்களை தடுப்பது மூன்று தொழுகையை நிலை நிறுத்துவது நாலு ஜக்காத்து கொடுத்து வருவது அஞ்சு அல்லாஹுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுவது ஆறு ரசூலுக்கு கட்டுப்படுவது முழுமையாக ஏழு ஏழு விதமான சிபாத்துகள் தன்மைகள் மூமின் இடத்துல இருக்கணும் இப்ப நம்ம எல்லாம் கணக்கு போட்டுக்கணும் யார் இடத்துல ஏழு விதமான சிபத்து இருக்குது என் இடத்துல உங்களிடத்துல எல்லாரும் நானும் நீங்களும் எல்லாரும் ஏழு விதமான தன்மைகள் யாரிடத்தில் இருக்கின்றனவோ அவர்கள் முழுமையான உண்மையான சரியான மூமின் என்பதாக பொருளாகும் என்ற விளக்கத்தை அல்லாஹ் தல இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தருகின்றார் இது உலகத்துல நம் நமக்கு நாமே சோதனையாளர்களாக ஆகிக் கொள்ளலாம் நம்ம யாரு போய் அவரிடத்துல என் இடத்துல இருக்குதா அப்படின்னு நீங்க பார்க்க வேண்டியது இல்லை உங்களிடத்துல இருக்க நான் பார்க்க வேண்டியது நீங்களே ஒவ்வொருத்தரும் நீங்களே தீர்ப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும் பத்துவா கொடுத்து கொள்ள வேண்டும் நான் சரியான மூமினா இல்லையா அப்படின்னு அல்லாவுக்கு என்ன சொல்ல போனா இப்ப சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் அல்லாத எத்தனை நன்மையான காரியங்கள் இருக்கணும் அவை அனைத்தும் யுத்திய நல்லாக வர சூலகு என்பதற்குள்ளே இருக்கின்றது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுவது ரசூலுக்கு கட்டுப்படுவது அப்படிங்கறதுக்குள்ள எல்லா நன்மைகளும் வந்துருச்சு எல்லா தீமைகளும் அதுல இருந்து ஈடுபட்டு போச்சு எல்லா விஷயமும் இருக்கு நன்மைகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் தீமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்பதை யுத்திய நல்லாக வர சூலகு என்ற ரெண்டு வார்த்தைக்குள்ளே அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றார் சரி இது உலகத்தில் இப்படி ஏழு சிபத்து ஏழு விதமான தன்மைகள் உடையவர்களா இருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் உலா இக்கா இவர்கள் 
இவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா விரைவிலேயே தன்னுடைய ரஹமத்தை கொடுப்பான் தன்னுடைய அருளை தருவான் என்று அல்லாஹ் சொல்லு அல்லாவுடைய அருள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லாவுடைய ரஹமத்து கிடைக்கிறது எவ்வளவு பெருசு அப்படிங்கிறத அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரஹமத் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் அந்த ரஹமத்தை அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா கொடுக்கும் இங்க உலமாக்கள் முபசிரியர்கள் எழுதுகின்றார்கள் அல்லாஹ் தாலா ரஹமத்தை அளிப்பான் அருள் புரிவான் என்று சொன்னால் எந்த நேரத்தில எந்த இடத்தில அப்படின்னு சொன்னா உலகத்தில் வாழக்கூடிய நேரத்திலும் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை நேரத்திலும் அல்லாஹ் தலாவுடைய ரகமத்துக்கு உரியவர்களாக அவர்கள் ஆவார்கள் அதே போன்று உலகத்தை முடித்துக் கொண்ட பின்னால் உலக வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்ட பின்னால் இவர் சொர்க்கம் போகும் வரைக்கும் ஐந்து விதமான கட்டங்களை இவர் தாண்டி செல்ல வேண்டும் ஐந்து விதமான பயங்கரமான சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலைகளை விட்டும் அந்த இடங்களை விட்டும் இவர் தாண்டி செல்ல வேண்டும் அந்த ஐந்து இடங்களிலும் அல்லாஹ் தாலா இவருக்கு ரகமத்து செய்வான் என்று பொருள் ஐந்து இடம் எது முதலாவதாக மௌத்துடைய நேரம் மௌத்துடைய நேரம் சக்கராத்துடைய நேரம் அது ரொம்ப பயங்கரமானது ஏன்னா மௌத்துடைய நேரத்தில் சக்கராத்துடைய அந்த தீமையை விட்டும் சக்கராத்துடைய கடுமையான நிலையை விட்டும் ஒரு மனிதன் தப்பித்தால் மீது எல்லா இடத்திலையும் தப்பிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே அவருக்கு நல்ல நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா பின்னால் நல்லவருக்கு தானே அது ஏற்படும் அதனால நல்லவராகவே அவர் ஆக்கப்படுவார் முதல்ல வந்து மௌத்துடைய நேரத்தில் சக்கராத்துடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் தாலா இவருக்கு ரஹமத்து செய்வான் செயர் ஹமுகம் உல்லா ஏன்னா அல்லாஹ் தாலா வெறுமனே அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா ரஹமத்து செய்வான் அப்படிங்கிற சொல்லல செயர் ஹமுகம் உல்லா அப்படின்னு சொன்னா விரைவில் அவர்களுக்கு ரஹமத்து செய்வான் என்று சொல்லுகின்றான் விரைவில் விரைவில் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மௌத்தாக கூடிய நேரத்தில் முதல்ல சக்கராத்துடைய நேரத்தில் சொல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சக்கராத்து உண்டு சக்கராத்து இல்லாமல் எந்த மனிதனும் கிடையாது சக்கராத்துனா மௌத்துடைய சிரமம் மௌத்துடைய கஷ்டம் அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் உண்டு யாராக இருந்தாலும் சரி நபிபார்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் சக்கராத்து உண்டு சக்கராத்து இல்லாமல் மௌத்து கிடையாது அப்ப ஆயிஷா நாயகி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க ஏன் இந்த துவா கேட்கறீங்க அல்லாஹும் அலைய சக்கராத்தில் மௌத் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க யாரெல்லாம் எனக்கு மௌத்துடைய அந்த சக்கராத்தை கஷ்டத்தை லேசாக்கி வைப்பாயாக அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் சக்கராத்து உண்டு சொல்லும் போது அதையும் கேட்கறீங்கப்பா மௌத்த அந்த சக்கராத்தை லேசாக்கி வைன்னு கேட்கணும் லேசாக்கி வைக்கணும் தான் கேட்கணும் சக்கராத்தை இல்லாமல் ஆக்கிவிடுன்னு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சக்கராத்து இல்லாமல் இருக்காது அது இருக்கும் ஆனா அந்த நேரத்தில் அந்த கஷ்டத்தை தெரியாமல் ஆக்கிவிடு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கஷ்டத்தை எனக்கு தெரியாமல் ஆக்கிவிடு நான் உணரக்கூடிய நிலை இல்லாமல் ஆக்கிவிடு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்று ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் விளக்கம் சொன்னார் அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம முன்னால சொல்லியிருக்கோம் சரி ரெண்டாவது கபுருல கபுரிலையும் கபுருடைய இருள்களிலேயும் அல்லாஹ் தலா இந்த மனிதனுக்கு ரகமத்து செய்வார் கபுர் என்பது ஒரு இருண்ட வீடு இருட்டான வீடு ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு தடவை அஞ்சு நேரம் தொழுகிற மாதிரி அஞ்சு தடவை கபுரு ஒவ்வொரு மனிதனை பார்த்தும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது இப்ப நான் இருக்கிறேன் எந்த இடத்தில் என்னை அடக்க எந்த இடத்தில் நான் அடக்கப்படுவேனோ எந்த கபுர் எனக்கு உரியதாக இருக்கின்றதோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கபுர் இருக்கு தானே செய்யும் கபுர் இல்லாம இருக்குமா எங்கேயாவது இடத்துல எனக்கு ஒரு கபுர் இருக்கும் அந்த கபுரு என்னை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது நான் இருளின் வீடு நான் தனிமையின் வீடு நான் புழுக்களின் வீடு அப்படின்னு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கு அதே மாதிரி என்னுடைய என்னுடைய அல்லாஹின் அடியானே என்னுடைய முதுகின் மீது நீ ஒளியிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றாய் வெளிச்சத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றாய் விரைவிலேயே என்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருளுக்குள்ளே நீ வந்து சேருவாய் வயிற்றின் இருளுக்குள்ளே வந்து சேருவாய் அல்லாஹுடைய அடியானே நீ ஆதமுடைய மகனே சொல்லாத சொல்ல சொல்ல ஆதமுடைய மகனே நீ என்னுடைய முதுகின் மீது பூமி சொல்லுகின்றது கபர் சொல்லுகிறது என்னுடைய முதுகின் மீது நீ வகை வகையான உணவுகளை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றாய் விரைவிலேயே என்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே புழுக்கள் எல்லாம் உன்னை சாப்பிடும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது என்னுடைய அடியானே அல்ல ஆதமுடைய மகனே நீ என்னுடைய முதுகின் மீது மகிழ்ச்சிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றாய் நடந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றாய் விரைவிலேயே என்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே கவலைப்படக்கூடியவனாக நீ ஆகிடுவாய் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு எதிரான கவலைப்படக்கூடியவனாக ஆகிடுவாய் என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து தடவை கபுர் ஆகிறது மனிதனை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றது என்பதால் என்னொரு அதாவது இன்னும் அது சொல்லுகின்றது ஆதமுடைய மகனே நீ என்னுடைய முதுகின் மீது சிரித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய் 
விரைவிலேயே என்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே நீ அழக்கூடிய நிலை ஏற்படும் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதால் இப்ப இந்த நேரத்தில் என்ன வேணும் கபருக்கு போன பின்னால அல்லாவுடைய ரஹமத் வேணும் மூமினான மனிதர்களாக இருந்து விட்டால் செய்ய ரஹமும் உள்ளா அல்லாஹ் தல கபருடைய நேரத்திலே இருட்டிலே அங்கே தன்னுடைய ரஹமத்தை தருவான் என்று இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் கபருடைய அதாபை விட்டும் வேதனையை விட்டும் தண்டனையை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுமாறு அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பெல்லாம் ஜனாசாவை கொண்டு போறாங்களோ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் சஹாபாக்களை சொல்லுவாங்க கபருடைய இந்த தண்டனையை விட்டும் வேதனையை விட்டும் நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லா ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களும் சொன்னார்கள் கபரி கபருடைய வேதனையை விட்டு உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் கபருடைய இருட்டை விட்டு உன்னிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு சல்லா அலுவலம் கேட்டு இருக்கின்றார்கள் இது இரண்டாவது மூன்றாவது ஒரு இடம் மக்ஷர் மைதானத்தில் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு அவரவருடைய செயலேடுகள் ஆமால் நாமாக்கள் அவர் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் தலா ரஹமத்து செய்வார் செயலேடுகள் கொடுக்கப்படும் எல்லா எழுது எழுதப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதல்லவா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்முடைய செயல்கள் போற நல்லது கெட்டது எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறார் அல்லாஹ் தலா கிராமன் கார்த்திபீன் என்ற ரெண்டு மலக்குகளின் மூலமாக எழுதப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு அணு அளவு விஷயம் கூட விட்டு விடப்பட்டிருக்காது அதுல எல்லாமே அந்த ஏடுகள் கொடுக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம கொடுக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் வலக்கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டவராக இருந்தால் அவர் நல்லவர் என்று அர்த்தம் எடக்கரத்திலோ அல்லது முதுகுக்கு பின்னாலோ கொடுக்கப்படக்கூடியவராக இருந்தால் அவர் கெட்டவர் நரகவாசி என்று அர்த்தம் என்று அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்லி காட்டு நிறைய இடங்களில் பலவிதமான கருத்துக்கள் வந்திருக்கின்றன நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த நேரத்திலும் அல்லாஹ் தலாவுடைய ரஹமத்து கிடைக்கும் யாருக்கு இங்க மூமினாக ஏழு சிபாத்துகளுடன் வாழ்ந்திருந்தால் என்பதை அல்லாஹ் தலா தெரிவிக்கின்றார் அந்த அந்த ஏடு செயலேடுகள் இருக்கு அது சில அறிவிப்பு அதாவது குரானுடைய ஆயத்துக்களே சில இடங்கள்ல அவருக்கு வழக்கரத்தில் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு இருக்குது இன்னும் சில ஆயத்துக்கள் இன்னொரு ஆயத்துல அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அந்த செயலேடுகளை அல்லாஹ் தலா அவரிடத்திலே கொடுத்துருவான் கொடுத்து நீய படிச்சு பாரு உன்னோடது யாரும் படிச்சு காட்ட வேண்டியது இல்ல அதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்குங்கிறது அவருக்கே தெரியும் அப்போ அவர் போய் யார்ட்டி வாத்தியாட்ட படிச்சுட்டு வர வேண்டியது இல்லை அவருக்கு அந்த நேரத்தில் தெரியும் அதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு அவர் படிச்சு கிதாபக் உன்னுடைய ஏட்டை நீயே படித்து பார் கஃபா பி நப்சிக்கல் யோமா அலேக்க ஹசீபா உனக்கு நீயே கேள்வி கேட்டுக் கொள்ள போதுமானவன் என்று அந்த நேரத்தில் சொல்லப்படும் அல்லாஹ் தல சொல்லு மலக்குகளின் மூலமா நீயே பாத்துக்க உன் கணக்கு வழக்கு சரியா இருக்கா இல்லையா நீயே பார்த்து நீயே சொல்லு நீயே பதில் கோரு நீயே தீர்ப்பு செஞ்சுக்க அப்படின்னு நீ சொர்க்கத்துக்கு போக போறியா நரகத்துக்கு போக போறியா நீயே பாத்துக்க என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுவான் என்பதாக குறிப்பு அல்லாஹ் சூரத் பனி இஸ்ராயில் குறிப்பிடுகின்றான் சரி இப்படி இந்த ஏடுகள் கொடுக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் தலாவுடைய ரஹமத்தை பெற தகுதி பெற்றவர் அவர் ஆகிவிடுவார் நாலாவது இடம் ஐந்தல் மீசான் தராசு தராசுடைய இடத்திலே நன்மை தீமைகள் எடை போடப்படக்கூடிய அந்த இடத்திலே ஒரே நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் அல்லாஹ் தலா மனிதனுடைய நிலைகள் உணரப்பட வேண்டும் அவனை வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் அவன் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கான அல்லாஹ் தலா இதெல்லாம் செய்யறோம் ஏடுகள்ல கடக்க வழக்கு பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் அந்த மீசான்ல தராசுல என்ன பண்றது எப்படி எடை போடுறது அதான் அல்லாஹ் தலா சொல்ல ஒமன் சக்குலத்து மவாசி எவருடைய எடை அதிகமாக கனமாக இருக்கின்றதோ அவர் சொர்க்கத்துக்கு போவார் இனிமையான வாழ்க்கையிலே சுகமான வாழ்க்கையிலே இருப்பார் எவருடைய எடை குறைவாகின்றது ஜடைன்னு சொன்னா நன்மையின் எடை குறைவாக ஆகிவிடுகின்றதோ அவர் செல்லும் இடம் ஹாவியா என்ற நரகம் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்ற அப்ப நரகத்துக்கு அது நிறைய இடங்கள்ல பல இடங்கள்ல குரான் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றார் அப்ப நன்மை தீமை என்பது எடை போடப்படும் எப்படி எடை போடப்படும் சில பின்னால் ஒரு ஆயத்தோர் அந்த ஆயத்துல விளக்கங்கள்லாம் சொல்லும் பின்னால ஏதோ ஒரு இடத்துல வருது அதற்கு எடை போடுறது சம்பந்தமாகவே அல்லாஹ் தலா அந்த ஆயத்தை சொல்லி காட்டுகின்றார் எப்படி எடை போடப்பட முடியும் சரி எடை போடப்படும் நன்மை தட்டு கனத்து விட்டால் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவார் தீமை தட்டு கனமாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போயிடுவார் என்பது முடிவு அல்லாஹ் தலாவுடைய தீர்ப்பு அந்த நேரத்திலும் அல்லாஹ் தலா இந்த மூமியன்களுக்கு ரஹமத்து செய்கின்றான் யாரு இங்க உலகத்திலே மூமியன்களாக வாழ்ந்திருந்த அவர்களுக்கு ஐந்தாவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய சன்னிதானத்தில் நிறுத்தப்பட்டு இவர் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் பட்டோல அமால் நாம கொடுக்கறது ஒண்ணு கேள்வி கணக்கு அல்லாஹ் தலா கேட்கறதுங்க இன்னொன்னு அது வேற இன்னென்ன செய்தாயா இதை செய்தாயா இப்படி நடந்து கொண்டாயா இந்த நேரத்தில் இப்படி இருந்தா அல்லவா என்றெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா தீர்ப்பு சொல்வான் அதாவது மனித நம்மிடத்திலே அல்லாஹ் தாலா கேட்க
ஆமான்னு ஒத்துக்க வேண்டியது வரும் செய்தாயா இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்க மாட்டேன் செய்தாயா இல்லையான்னு சொன்னா இப்ப நான் சொல்றேன் நீ அந்த நேரத்துல போய் பொய் சொன்னியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அவரு பொய் சொன்னானா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு அதனால பொய் சொன்னியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்போம் அப்ப அல்லாஹ் தாலா என்ன இடத்துல இப்படி கேட்கறான் நீ இந்த காரியத்தை இந்த பாவத்தை செஞ்சியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு அங்கேயே அப்படித்தான் சொல்லுவோம் நான் செய்யவே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால அல்லாஹ் தாலா அப்படி கேட்க மாட்டான் பின்ன எப்படி கேப்பா நீ இந்த நேரத்தை இந்த காரியத்தை செய்தாய் சில அறிவிப்புகள் இப்படி வரும் செய்தாய் அல்லவா அப்படின்னு கேட்டா செய்து இருக்கிறாய் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் தாலா அப்படி கேட்கின்றான் என்பதாக விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றான் ஆக அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்க வைத்து மனிதனை கேள்வி கேட்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலும் அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு ரஹமத்து செய்வான் யாருக்கு யார் மூமின்களாக ஏழு ஏழு விதமான சிபாத்துகள் தன்மைகள் உள்ள மூமின்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார்களோ அந்த மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் தாலா ரஹமத்து செய்வான் இன் அல்லாஹ் அசீசும் ஹக்கீம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலா யாவற்றையும் மிகைத்தவன் ஏன்னு சொன்னா அவர் எதை தீர்ப்பு செய்யறானோ அந்த தீர்ப்பு மாற்றி வேறு விதமாக நீ தீர்ப்பு செய் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேற யாரும் கிடையாது எந்த சக்தியும் கிடையாது நீ தீர்ப்பு செஞ்ச சரிதான் நீ செஞ்ச சரிதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் கருணை பண்ணி மரண தண்டனை கொடுத்துடுறாங்க கடைசியில கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அப்படிங்கறதுக்காண்டி ஜனாதிபதி கருணை மனு கொடுக்கப்படுகின்றத அவர் பார்த்துக்கிட்டு ஏதாவது செய்வார் அப்படின்னு இந்த அதாவது நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த பதவி உயர்ந்த தன்மை முதல் இடம் யாருக்கு என்று சொன்னால் யார் இந்த நாட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்ல தலைமை நீதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் தான் முதல் மனிதர் நாட்டினுடைய முதல் மனிதர் இல்லையா அவருக்கு அடுத்தது தான் ஜனாதிபதி அவர் தீர்ப்பு பண்ணார்னா ஜனாதிபதி அதை மறுக்க முடியாது ஜனாதிபதி சிபாரிசு செய்யலாம் இந்த தீர்ப்பை கொஞ்சம் பார்த்து மாத்தி எதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர அவர் சொல்ற தீர்ப்பை இவர் மாத்தவல்ல முடியாது ஜனாதிபதி கருணை மனு கொடுத்து வேணா ஜனாதிபதி சிபாரிசு செஞ்சார்னு சொன்னா அவர் அதுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதை செஞ்சு முடிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குது இங்க அல்லாஹ் தாலா இடத்துல யாராவது கருணை மனு கொடுத்து இவர் பார்த்து கொஞ்சம் ஏதாச்சும் செய்ய ஒரு பா ரொம்ப பாவமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி மாத்த முடியுமா அப்படிலாம் மாத்த முடியாது யார் அதனால அசீசும் யாவற்றையும் அவன் மிகைத்தவனாக இருக்கின்றான் ஹகீமும் அவன் நுண்ணிய ஞானம் உள்ளவனாக இருக்கின்றான் யாருக்கு என்ன கொடுத்தானோ அது அவனுடைய மிகப்பெரிய ஞானத்தை சேர்ந்தது அது ஒருத்தர் சொற்க சொர்க்கத்தை கொடுக்கின்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கணுங்கிறது அவருடைய ஞானம் அது அது சரியான அறிவுல உள்ளது இவருக்கு நரகம் என்று சொன்னால் அவர் நரகம் அவருடைய அறிவின்படி கொடுக்கப்பட்டது தானே தவிர யாருக்கும் அல்லாஹ் தாலா அநியாயம் செய்வது கிடையாது என்பதால் இங்க அல்லாஹ் தாலா மற்றொரு அதாவது ஒரு மனிதனுடைய எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் தாலா இடத்திலே நன்மைகளை பெறுவதற்குரிய சிறந்த வழி எது என்று சொன்னால் மேல சொன்ன ஏழு விதமான சிபத்துகள் சொன்னான் அதுல மிக முக்கியமாக தொழுகையை ஒரு மனிதன் மிக சரியாக தொழுது வந்தால் மற்ற எல்லா காரியங்களும் மிக சரியாக அந்த மனிதனுக்கு அமைந்துவிடும் ஆகிவிடும் தொழுகை மட்டும் சரியா செஞ்சு வந்தார்னு வச்சுங்க எப்படி தொழ வேண்டுமோ அப்படி எந்த பக்தியோடு தொழ வேண்டுமோ அந்த பக்தியோடு தொழுதால் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் சீராக சிறப்பாக ஆகிவிடும் அதனால ஒரு ஹதீசில் ரசூல்லா சல்லா அலே சல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் மண் சல்லா சலாத்த சுபகை ஹான அலேகில் மௌத்து வகுசத்து எவர் ஒருவர் சுபகுடைய தொழுகையை மிக சரியாக தொழுது வருவாரே ஆனால் அவருக்கு மௌத்துடைய நிலையும் மரணத்தினுடைய நிலையும் அதனுடைய கசப்பும் மௌத்துடைய கசப்பும் அந்த சக்கராத்துடைய நிலையும் லேசாக ஆகிவிடும் சுபகுடைய தொழுகையை நிரந்தரமாக சரியாக தொழுது கொண்டு வரக்கூடியவருக்கு ஒமன் சல்லா சலாத்தல் லொஹுரி ஹான் அலேஹில் கபுரு ஹான் அலேஹில் கபுரு ஒரு மனிதர் லொஹருடைய தொழுகையை மிகச் சரியாக தொழுது வந்தால் கபருடைய விஷயங்கள் அவருக்கு சீராக லேசாக ஆகிவிடும் அவருடைய தொழுகையை நிரந்தரமாக சரியாக தொழுது வந்தார் கபருல ஏற்படக்கூடிய என்னென்ன பிரச்சனைதான் அதெல்லாம் சரியாயிடும் கபருல முன்கரண கீர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி லேசாக இருக்கணும் சரியான பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அசருடைய தொழுகையை தொழுகணும் அசருடைய தொழுகையை தொழுது வந்தவருக்கு அது லேசாகிவிடும் ஒமன் சல்லா சலாத்தல் மகரிபி ஹான் அலேஹில் மீசான் எவர் ஒருவர் மகரிபுடைய தொழுகையை சரியாக தொழுது வருகின்றாரோ அவருக்கு மீசான் என்ற தராசு லேசாகிவிடும் அதாவது அந்த தராசிலே இவருடைய நன்மைகள் கனம் உள்ளதாக ஆவதற்குரிய வழிவகைகள் ஏற்பட்டுவிடும் என்பதாக பொருள் ஒமன் சல்லா சலாத்தல் ஐஷா எவர் ஒருவர் ஐஷாவுடைய தொழுகையை நிரந்தரமாக தொழுது வந்தால் ஹான் அலேஹ் சிராத் அவருக்கு சிராத்துல் முஸ்தீம் லேசாகிவிடும் அதுக்கு பின்னால்தான் மீசான் என்ற தராசுல எடை போட்ட பின்னால்தான் சிராத்து முஸ்தீம் போகணும் 
சிராத்து முஸ்தக்கீமில் போகும்போது அங்கேயும் பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் ஏன்னா சிராத்து முஸ்தக்கீம் என்பது சொர்க்கத்திற்கும் இந்த மாஸ்டர் மைதான் என்ற இந்த மைதானத்திற்கும் இடையில கீழே நரகம் இருக்கும் அந்த நரகத்தினுடைய முதுகின் மீது போடப்பட்ட ஒரு பாலம் அல்லாத்தால அந்த நேரத்தில் தான் அந்த பாலத்தை அமைப்பான் அந்த பாலத்தை அப்பதான் கட்டுறான் எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க அல்லாத்தால குண் அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரும் அதுக்கு ஒரு நேரம் எல்லாம் கிடையாது ஆகிடு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாலம் உண்டாயிடும் அந்த பாலத்தின் மீது நடந்துதான் அந்த பக்கம் போனாதான் சொர்க்கத்தினுடைய விளிம்பை அதனுடைய ஓரத்தை போய் அடைய முடியும் சரி அது எவ்வளவு பெருசு அந்த பாலம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கணக்கெல்லாம் தெரியாது சில அறிவிப்புகள்ல சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த பாலம் தலை முடியை விட மிக மெல்லியதாக இருக்கும் வாழை விட வாழ் முனையை விட மிக கூறியதாக இருக்கும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வாழ் இருக்க அதை விட ரொம்ப கூர்மையானதாக தலை முடியை விட மெல்லியதாக அந்த பாலத்துல எப்படி நடந்தோம்னா அருந்து கீழே விழுந்துரும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்பவே நம்ம இங்கே உலகத்திலேயே பாக்குறோம் முடிய போல இருக்கக்கூடிய மெல்லிய ஒரு கயிறு இந்த நைலான்ல செய்யக்கூடிய சில கயிறுகள் அதெல்லாம் மனுஷன் அறுக்கவே முடியாது என்ன சொல்ல போனா அந்த கயிற்ற கத்தியாலும் கூட வெட்ட முடியாது நெருப்புல வேணா கரிக்கலாம் அப்படி சில கயிறுகள் எல்லாம் இருக்குது இது உலகத்துல அல்லா தல தன்னுடைய குதிரத்தின் மூலமாக அந்த பாலத்தை போடுறா அந்த பாலத்தின் மீது நடந்து செல்ல வேண்டும் அப்படி நடந்து செல்லுவது இந்த விசாரணைக்கு பின்னால முதல்ல கபருடைய நிலை அடுத்த மசல் மைதானம் அதற்கு அடுத்தது கேள்வி கணக்கு அப்புறம் பட்டோலை சரி பார்க்கிறது அதுக்கு பின்னால மீசான் என்ற தராசு அதுக்கு பின்னால அந்த பாலத்தை கடந்து போக வேண்டும் வழியில் அங்க தடுமாறி விழக்கூடிய ஒரு நிறைய பேர் கீழே விழுந்தாங்கன்னா நேரம் நரகத்துக்கு போயிடுவாங்க கீழே நரகம் நரகத்தினுடைய நெருப்பு கீழே இருக்கும் ஆனா இங்க மேலே சொல்லப்பட்டபடி மூமினாக சரியான மூமினாக மனிதராக இருந்தால் ஏழு விதமான தன்மைகளை சொன்ன பாருங்க இந்த ஏழு தன்மைகளுடன் இந்த உலகத்திலே மிகச் சரியாக ஒரு மூமினான மனிதர் வாழ்ந்திருந்தால் அவர்கிட்ட ஈமான் என்ற ஒளி நிறைந்திருக்கும் ஈமான்கிற பிரகாசம் நிறைந்திருக்கும் நூறு நூறாணியத்திற்கு பாலத்தை கடந்து செல்லும் பொழுது இவருடைய நூறாணியத்து பிரகாசமாக வெளிப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படி வெளிப்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த கீழே நரக நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கும் நரக நெருப்பு பயங்கரமாக எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த நரக நெருப்பு இந்த பூமினான மனிதரை பார்த்து சொல்லுகின்றதான் சொல்றாங்க நரகத்தினுடைய நெருப்பு நெருப்புக்கு பேர் நார் அதுவும் ஒளிதான் அதுக்கு பேர் நார் மூமினான மனிதனுடைய ஈமானுடைய அந்த சுடருக்கு பேர் நூர் அந்த நார் இந்த நூரை பார்த்து சொல்லுகின்றது யா மூமின் ஜுஸ் யா மூமின் மூமினே சீக்கிரமாக நீ இங்கிருந்து கடந்து போய்விடு நரக நெருப்பு சொல்லுகின்றது மூமினே நீ சீக்கிரமாக கடந்து போய்விடு நூறக்க உன்னுடைய நூர் ஈமான் என்ற உன்னுடைய நூர் என்னுடைய நாரை அழிக்க பார்க்கின்றது சீக்கிரம் போயிடு அப்படின்னு சொல்லும் என்று மூமினை பார்த்து அந்த நரகம் சொல்லும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அதனால ஒரு சரியான மூமினாக இந்த உலகத்தில் இருந்துட்டா எவ்வளவு பெரிய மதிப்பு பாருங்க நரகம் கூட பக்கத்தில் போனா இங்க வராது அப்படின்ற நீ சீக்கிரமா போயிடு நீ நீங்க நிக்கிறதுனால லேட் பண்றதுனால என்னுடைய நரக இந்த நெருப்பே வந்து அணிஞ்சு போயிடும் போல தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும் இப்ப என்ன நூறக்க என்னுடைய நெருப்பை அணைக்க பார்க்கின்றது என்பதாக அந்த ஹதீசனுடைய வாசல் அதான் போல ரசூல் அலாஹிஸ்லாம் இந்த கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் அதனால மூமினான மனிதராக உலகத்தில் வாழ்வது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அது அல்லாஹ் தலா கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஒரு மனிதர் ஈமான் உடையவராக இருப்பது சரி இந்த மூமினான மனிதர் ஏழு சிப்பத்துகள் சொன்னோம் இப்படி ஒரு மனிதர் உலகத்திலே வாழ்ந்தால் அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆகிரத்திலே எனக்கு இந்த உலகத்தில் சில நல்ல காரியங்கள்லாம் கிடைக்கும் அது வேற விஷயம் அது இது அல்லாம இவ இப்ப அவரு எங்க போயிட்டாரு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு சொர்க்கத்திலே சொர்க்கம் உண்டு என்று அல்லாஹ் தலா வாக்களிக்கின்றார் அந்த சொர்க்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பற்றி உள்ள விளக்கத்தை அடுத்த ஆயத்திலே அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றார் என்று ஒரு நீண்ட ஆயத்தை சொல்லி அந்த மூமினான மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகள் வெகுமதிகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை அல்லாஹ் தலா இதிலே குறிப்பிடுகின்றார் எனவே மூமின்களாக சரியான மூமின்களாக இருப்பதற்குரிய வழிவகைகளை அதனுடைய முறைகளை அல்லாஹ் தலா சொல்லி தந்து விட்டான் செய்ய வேண்டியது செயல்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகும்